ഹായ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സി എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു പത്ത് പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനില്ല വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പകരം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തിയറി പ്രൈസ് തിയറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് പ്രൈസ് തിയറി എന്നുള്ളത് ദെൻ പാർഷ്യൽ എക്വിലിബ്രിയം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വേജ് റേറ്റ് ഓഫ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് അല്ലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറുടെ വേജ് റേറ്റ് ദെൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ശരാശരി ചിലവ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വിലയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ആവറേജ് റവന്യൂ ശരാശരി വരുമാനം ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം യൂട്ടിലിറ്റി ഉപയുക്തത പ്രൈസ് ലെവൽ വില നിലവാരം ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പെൻ ഒരു പേനയുടെ ഡിമാൻഡ് റെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് ദെൻ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഷോപ്പ് ഓണർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഒന്ന് പാർഷ്യൽ എക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് തിയറി യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൈസ് ലെവൽ ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് റെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നാലും മൈക്രോ ഏതാണ് മാക്രോ ഏതാണെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് നാഷണൽ സേവിംഗ് റേറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് എ കൺട്രി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നാഷണൽ സേവിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ടാക്സസ് ജി ഡി പി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഹൈ വാല്യൂ കറൻസീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സസ് ഇതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ജി ഡി പി ടാക്സസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കീഴിൽ മൈക്രോൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം അഗ്രിഗേറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്താണെന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് രാജ്യാന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടോട്ടലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാ
വർഷം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ജനറൽ തിയറി എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കെയിൻസിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്നാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനറൽ തിയറി എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ആ ബുക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ജനറൽ തിയറി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഓദറിന്റെ പേരും മറക്കരുത് ആരാണ് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എക്കോണമിയെ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് വെർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് അതായത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ നെയിം ദ ക്രൈസിസ് ഏതാണ് പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് പേര് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ മഹാമാന്ത്യം ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നം ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നെയിം ദ മച്ച് സെലിബ്രേറ്റഡ് ബുക്ക് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ക്രൈസിസ് ഈ ക്രൈസിസിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ ബുക്കുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ ബുക്ക് ഏതാണ് ജെ എം കെയിൻസിന്റെ ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന ബുക്കാണ് ഈ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധമായ ബുക്ക് ദൻ നെയിം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എമർജ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്രൈസിസ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഏത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് മാത്രം ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം അവിടെയും കെയിൻസിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് കെയിൻസിന്റെ പേര് ബുക്കിന്റെ പേര് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്താന്ന് നോക്കുക ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെയും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെയും ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറൻസിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസിയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മാർക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം